ஒவ்வொரு பிள்ளையும் பெரிய பொக்கிஷம்தான் ஒவ்வொரு பிள்ளைக்குள்ளுக்கும் நிறைய திறமைகள் இருக்குது இந்த திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் என்னென்னு கேட்டால் பெற்றோர்கள் அந்த பிள்ளையோட ஒரு பாசிட்டிவ் லாங்குவேஜில் கதைக்கிறது அவங்கள ஆக்க ஊக்கங்களை பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அந்த பிள்ளைங்கள திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்கு மாதிரியான விஷயங்களை பிள்ளைங்களோட பேசுகிறது அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை பா வைக்கிறது மூலம் அந்த பிள்ளைங்கள் என்ன செய்யும்னு கண்டால் அதை நம்பி அதுக்காக வேண்டி என்ன செய்யும்னு கண்டால் ஒரு தேவையோடு ஈடுபடக்கூடியவங்களாக மாறுவாங்க அவங்க பிற்காலத்தில் சாதனையாளர்களாக அதிசயத்தை நிகழ்த்தக்கூடியவங்களாக மாறுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் தான் வந்த நின்று கண்டால் ரேடியோவை கண்டுபிடிச்ச ஒரு மா கோணி இவர் ரேடியோ கண்டுபிடிக்கிற பயணத்தில் என்ன செய்கிறாருனா வருஷ கணக்கில் வேலை செய்கிறார் ரேடியோ வர மாட்டேங்குது கண்டுபிடிக்கிற கிட்ட போவார் ஆனால் விஷயம் நடக்க மாட்டேச்சுது இப்படி வருஷ கணக்கு ஓடிக்கொண்டிருக்குது ஒரு நாள் டின்னர் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார் தண்ட வாப்பவுட இரவு சாப்பாடு சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிற நேரம் வாப்பா சொல்கிறார் மவனை பார்த்து மகனே போதும் ராஜா நீங்கள் வருஷ கணக்கு என்ன செஞ்சுட்டீங்கன்னு கேட்டால் இதுக்காக வேண்டி தியாகம் பண்ணிட்டீங்க கஷ்டப்படுறீங்க ஆனால் இன்னும் ரேடியோ வந்த மாதிரி இல்லை இதை விட்டுட்டு வேறு என்னமாலும் நீங்கள் செய்யலாமே என்ன கருத்துப்பாடு என்ன செய்கிறாருன்னு கண்டால் வாப்பா மவனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறார் இப்போ மவனம் வாப்பா சொல்கிறத கேட்குற நேரம் வாப்பாவுக்கு படுது அழியோ வாப்பா சொல்கிறது சரிதானோ நான் ரேடியோவை கண்டுபிடிக்காமலே போயிட்டு வேணும் என்ன வாழ்க்கை இப்படியே ஒண்டுக்கும் இல்லாமல் ஆகிருமோ வேறு என்னமாலும் செய்யலாமோ என்ன கருத்துப்படவெல்லாம் என்ன செய்யுதுன்னா மனசுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்குது இப்படியே சாப்பிட்டம் சாப்பிடாமலும் டைனிங் டேபிளில் இருந்து எலும்பி அப்படியே தன்னை ரூமுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார் போகிற நேரம் த இதெல்லாத்தையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த தாய் டக்குன்னு வா அவர் ரூம் வாசலுக்கு கிட்டே வந்து நின்று மவனை தோலை தட்டி சொல்கிறார் மகனே வாப்பா சொல்கிறது எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கொண்டு தான் இருந்தேன் அவர் அப்படி தான் அக்கறையில் சொல்லுவாங்க நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் மகன் நான் நம்புகிறேன் நீ கட்டாயம் இந்த ரேடியோவை கண்டுபிடிப்பாய் நீ இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்ததுக்கு அடையாளமாக இந்த ரேடியோ மாறும் ரேடியோ என்றால் மாக்கோணி என்று சொல்லுவாங்க மாக்கோணி என்றால் ரேடியோன்னு சொல்கிறது ஞாபகம் வர்ற ஒரு அமைப்புக்கு வரும் நீ பயப்பட வாங்க நான் வாப்பவை சமாளிச்சு இன்ஷால்ல நாங்கள் ரெண்டு பேரும் என்ன செய்வோம் என்று கண்டால் உனக்கு நாங்கள் சப்போர்ட்டாக பின்னுக்கு இருந்து என்ன செய்வோம்னா தேவையான வசதிகள் எல்லாத்தையும் செஞ்சு தரக்கூடியவங்களாக இருப்போம் நீ நம்பிக்கையோடு முன்னுக்கு போன்று சொல்கிற அமைப்பில் என்ன செய்கிறாங்கன்னு தாய் மகனுக்கு சொல்கிறாங்க இதெல்லாத்தையும் கேட்ட மகனுக்கு படுது அடடா என்னை தாய் என்ன இவ்வளவு நம்புகிறாளா தாய் இவ்வளவு நம்புறான்னு கண்டால் என்னால் நான் சாதிப்பேன் என்று உண்மையிலே நான் சாதிக்கக்கூடிய ஆள் தான் சொல்லி போட்டு நம்பிக்கையோட வளமையை விட ஆக்க ஆக்கம் ஊக்கம் எடுத்துக்கொண்டு என்ன செய்கிறார்னு கேட்டால் இந்த விஷயத்தில் இன்னும் ஆர்வமாக ஈடுபடுறார் அவர் அந்த தாய் பேசி சில மாதங்களுக்குள்ளுக்கு என்ன செய்தன்னு கண்டால் அந்த நம்பிக்கையோடு அவர் அந்த வேலை செஞ்சதுனால ரேடியோ வெளியில் வருது இன்றைக்கும் ரேடியோன்னு கண்டால் யார் ஞாபகம் வருவார்னு கண்டால் மாக்கோனியன் சொல்கிற அந்த கிரேட் சயின்டிஸ்ட் தான் ஞாபகம் வருவாங்க இதுக்கு பின்னுக்கு யார் இருந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா அந்த தாயிட நம்பிக்கை தரக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் ஸோ என்ன செய்யும் என்று கண்டால் எங்களோட வார்த்தைகள் மக் பிள்ளைங்களை அதை உண்மை என்று நம்ப வச்சு அவங்களுக்குள்ளுக்குள்ள இன்னும் ஸ்ட்ரென்த்தை வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு அதை என்ன செய்யணும் கண்டா முக்கியமான காரணமாக மாறுது ஸோ பேரண்ட்ஸ் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டிய பிள்ளைங்களோட பேசுகிற நேரம் கோபம் வந்தால் கூட நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி என்ன செய்யணும்னு கண்டா அது வந்து ஒரு நல்ல முறையில் தான் அந்த வார்த்தைகளை பாவிக்கணுமே இல்லாமல் நீ சரி வர மாட்டாய் உன்னால் ஏலாது சரி நீ உருப்பட மாட்டாய் என்றெல்லாம் சிலவங்க பாவிப்பாங்க இதுகளையும் என்ன செய்யும் என்று கண்டால் பிள்ளை நம்பி கொள்ளும் எங்களோட வார்த்தைகள் என்ன செய்யும் என்று கண்டால் ஒரு முடமான பிள்ளையை கூட நடக்க வைக்கிற அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லானது தான் என்னோட வார்த்தைகள் ஸோ இதில் மிச்சம் கவனமாக இருக்கணும் இதுக்கு நல்ல உதாரணம் தான் வில்மா ருடால்ஃப் வில்மா ருடால்ஃப் வந்து சொல்கிறவன் அமெரிக்காவில் டெனிசியன் சொல்கிற இடத்துல பிறந்தவன் அவன் பிறந்து ஏழு வயசு ஆகிற நேரம் ஸ்காலட் ஃபீவர் வந்து போலியோவால் பாதிக்கப்பட்டு டாக்டர்ஸ் சொல்லிட்டாங்க எந்த அளவுக்குன்னு இந்த புள்ள தன் வாழ்நாளில் நிலத்தில் காலை வைக்க மாட்டேச்சுது நிலத்தில் காலை வைக்க மாட்டாது இந்த புள்ள என்று சொல்லி போட்டு டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் பண்ணிட்டாங்க இருந்தும் இந்த தாய் வில்மா ரொடோல்ஃப் தாய் என்ன செய்யலைன்னு கேட்டால் இது நம்ப இல்லை அவள் தனக்குத்தானே சொல்லி கொண்டாள் ஏண்ட மவள் ஒரு நாள் நடப்பாள் ஏண்ட மவள் ஒரு நாள் ஓடுவாள் ஏண்ட மகள் ஒரு நாள் உலகத்திலேயே வேகமாக ஓடுற பெண்ணாக வருவாள்னு சொல்கிறத என்ன செய்யணும்னு கேட்க உறுதியாக அவ நம்பினான் இந்த நம்பிக்கையை தனக்குள்ளுக்கு மட்டும் வச்சுக்கொள்ள இல்லை மூன்று நேரம் பிள்ளைக்கு சாப்பாடு கொடுத்தாங்களோ இல்லையோ ஒவ்வொரு நாளும் தவறாம என்ன செய்வாங்கன்னு கண்டால் இந்த பிள்ளைக்கு
ஒன்பது வருஷம் ஆகிற நேரம் என்ன செய்துன்னு கண்டா டாக்டர்ஸ் அட்வைஸையும் தாண்டி அந்த புள்ள தத்தி தத்தி நடக்க ஆரம்பிக்குது எப்படி மெதுவாக நடக்க ஆரம்பிச்ச பிள்ள பதிமூன்று வருஷம் ஸ்கூலில் ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்டில் ஓடுது ஓடுற நேரம் என்ன நடக்கும் நூறு மீட்டர் ஓட்ட போட்டி கண்டா எல்லா பிள்ளைகளும் நூறு மீட்டர் ஓடி முடிச்சிருப்பாங்க இந்த பிள்ளை என்ன செய்யணும் கண்டா ஐம்பது மீட்டர் அப்போ தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் வேறொரு புள்ள என்ன செய்யும் என்றால் ஐயோன்னு சொல்லி போட்டு எல்லாரும் ஓடி முடிச்சுட்டாங்க நான் மட்டும் ஓடி கொண்டிருக்கிறேன் பார்க்குறவங்க என்ன பார்த்து சிரிப்பாங்களேன்னு சொல்லி போட்டு வெட்டுட்டு அழுது அழுது வெளியில வரும் அந்த ஏஜ் பிள்ளை ஒன்றால் ஆனா வில்மா ரடோல் தனக்கு தானே ஐம்பது மீட்டர் ஓடி கொண்டிருக்கிற நேரம் சொல்றா ஒரு நாள் நான் நடப்பன் என்று நம்பினன் நான் நடந்தன் ஒரு நாள் நான் ஓடுவன் என்று நம்பினன் தான் ஓடி கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு நாள் நான் இந்த உலகத்திலே வேகமாக ஓடுற பெண்ணாக வருவனன்னு சொல்லிட்டு நம்புறேன் அதுவும் நடக்கும் என்று தனக்கு தானே சொல்லி கொண்டு அந்த புள்ள மெதுவ மெதுவா வந்து நூறு மீட்டர் ஓடி முடிக்குது இப்படி தொடர்ந்து என்ன செய்துன்னு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண புள்ள பதினஞ்சு வருஷம் அவர் ஸ்கூல் ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்ல வின் பண்ண ஆரம்பிக்குது அப்படியே யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டென்னிஸ் என்ன செய்துன்னு அந்த புள்ள வந்து செலக்ட் ஆகி யூனிவர்சிட்டியும் போகுது அங்க போயிட்டு அத்லட்டிக்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றா மிச்சம் ஆக்டிவா இன்வால்வ் ஆகி நட பார்ட்டிசிபேட் பண்ற நேரம் அங்க ஒரு கோச் பார்க்கிறார் அத்லட்டிக் கோச் இயன் டெம்பிள் என்று சொல்லக்கூடியவர் பார்த்துட்டு என்ன செய்கிறார் என்று கண்டால் வில்மா கிட்ட வந்து கேட்குறார் வில்மா நான் உன்ட்ட இன்னமும் ஒரு ஸ்பெஷலாக பார்க்குறேன் எனக்கு விலங்குது நீ இன்னமும் நான் தேடி போய் கொண்டிருக்கிறாய் அப்படி என்னதான் நீ அடையிடம் சொல்லிட்டு ஆச ஆசைப்படுறாய் என்று கேட்குறார் அந்த வில்மா சொல்கிறா ஐ ஓன்ட் டு பிகம் த ஃபாஸ்டஸ்ட் உமன் ஆன் திஸ் ஏர்த் இந்த உலகத்திலேயே வேகமாக ஓடுற பெண்ணாக வரணும் என்று நான் ஆசைப்படுறேன்னு சொல்லி போட்டு சொன்னேன் இதை கேட்டதும் அவர் பார்க்கிறார் இவள்ட வில்மாட மனசில் இருக்கிற ஆழத்தில் பதிஞ்சு இருக்கிற அந்த ஆர்வம் இருக்குது தேவை இருக்குது சாதிக்கணும் என்று சொல்கிற ஒரு வகையான தாகம் இருக்குது இதை வச்சு பார்க்குற நேரம் அவள்கிட்ட இருக்கிற திறமைகளை வச்சு பார்க்குற நேரம் ஒரு நாள் வருவாள் உலகத்தில் வேகமாக ஓடுற பெண்ணாகன்னு சொல்கிறது அவருக்கு உறுதியாக தெரியுது இப்போ அவர் சொல்கிறார் எஸ் ஒன் டே யூ வில் பிகம் த ஃபாஸ்டஸ்ட் உமன் ஆன் திஸ் ஏர்த் நான் அதுக்கு என்ன செய்வேன் கண்டா நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன்னு சொல்லி போட்டு அவருக்கு கோச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் அவரோட கோச்சிங்க்கு கீழே ப்ராக்டிஸ் பண்ண இவ நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் அமெரிக்காவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ஒலிம்பிக்ஸுக்கு வர ரோமில் நடந்த ஒலிம்பிக்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு தெரியும் ஒலிம்பிக்னு சொல்கிறது உலகத்தில் இருக்கிற பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட்டோட என்ன செய்யணுக்குன்னா கம்பீட் பண்ணும் அவருக்கு இருந்த பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் யாருன்னு கண்டால் அங்கே வந்திருந்தாங்க ஜூட்டா ஹேமன் சொல்லி போட்டு அவள் இதுக்கு முந்தின எந்த ஒரு அத்லட்டிக் மீட்லையும் தோத்ததே இல்லை இவ தான் இருந்த ஆக பெரிய சேலஞ்ச் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டேஷ் ஓடினா ஒரு புல்லட் மாறு தான் அரைஞ்சது துப்பாக்கியில இருந்து பாஞ்ச புல்லட் மாறு தான் ஓடினா வேர்ல்டு ரெக்கார்டு வச்சு என்ன செய்யறான்னு கண்டா ஜூட்டா ஹேமனையும் பீட் பண்ணி வேர்ல்டு ரெக்கார்டோட ஃபர்ஸ்ட் கோல்டு மெடல் எடுக்கிறான் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டரும் அதே மாதிரி ஒரு வேர்ல்டு ரெக்கார்டோட ஒரு கோல்டு மெடல் எடுக்கிறான் ஃபோர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரிலே அதுலேயும் வேர்ல்டு ரெக்கார்டோட கோல்டு மெடல் எடுக்கிறான் இந்த உலக வரலாற்றில் ஃபர்ஸ்ட் உமன் டு வின் த்ரீ கோல்டு மெடல்ஸ் வித் த்ரீ வேர்ல்டு ரெக்கார்ட்ஸ் யாரென்று கேட்டோம்னு கண்டா அது வில்மா ரொடோல்ஃபன் சொல்லி போட்டு உலகம் அழிய மட்டும் என்ன செய்யப்படும் கண்டால் பேசப்படும் இதில் நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் படித்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான பாடம் என்னன்னா எந்த புள்ள நிலத்தில் காலை வைக்காதுன்னு டாக்டர் சொன்னாங்களோ அதை என்ன செஞ்சாங்கன்னு கண்டால் அந்த பிள்ளையை தான் இந்த உலகத்திலேயே வேகமாக ஓடக்கூடிய பெண்ணாக மாத்தினது மட்டும் இல்லாமல் மூன்று வேர்ல்டு ரெக்கார்ட்ஸோட மூன்று ஒலி கோல்டு மெடல்ஸ் வின் பண்ணக்கூடிய ஒலிம்பிக்ல கோல்டு மெடல் வின் பண்ணக்கூடிய பிள்ளையாக மாத்தினது யார் என்று பார்த்தோம்னால் அது அந்த தாய் அந்த தாயும் அந்த டாக்டர்ஸ் சொன்னதுக்கு பிறகு எஸ் ஏண்ட புள்ள நடக்காதே ஏண்ட புள்ள என்ன செய்யாத போகுதுன்னு நான் வாழ்நாள் புள்ள இப்படியே தானே வந்து வீல் சேர்ல தானே இருக்க போகுதுன்னு சொல்லி போட்டு அந்த தாயும் சேர்ந்து அழுதிருந்தால் அது அந்த புள்ள நம்பி இருக்கு முழுமை முழுமையாக எஸ் நான் வாழ்நாள் முழுக்கும் இப்படித்தான் இருக்கணும் நிலத்துல கூட என்னால் கால் வைக்க முடியாதுன்னு சொல்லி போட்டு அந்த புள்ள என்ன செஞ்சிருக்கும் நம்பி அப்படியே இருந்துட்டு அப்படியே இறந்து போயிட்டு இருக்கும் அந்த தாயிட்ட நம்பிக்கை விடுறதுதான் ஏண்ட மகள் ஒரு நாள் ஓடுவாள் என்று நம்பினால் ஓடினால் உலகத்திலே வேகமாக ஓடுவாக ஓடுற பெண்ணாக வருவாள் அந்த தாய் நம்பினால் அதையும் என்ன செஞ்சாலும் கண்டால் இந்த பிள்ளை நிறைவேற்றி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளையாக மாறினால் ஆக பெற்றோர்களான நாங்கள் எந்த அளவு எங்களோட பிள்ளைங்களை நாங்கள் நம்புகிறோமோ அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நா